Le thème du message d'aujourd'hui, c'est quand tu ouvres la Bible. Quand tu ouvres la Bible. On va le dire ensemble. Encore une fois. Donc, quand tu ouvres la Bible. Je veux, avec la grâce de Dieu, partager très brièvement. Donc, je sollicite votre attention, euh, mais de manière soutenue. Donc, je vais partager avec vous cette vérité fondamentale. Que vous et moi nous devrons accepter si nous voulons que le trésor de la parole de Dieu nous soit accessible. Vous savez, la Bible nous est présentée comme étant un trésor. Je dirais même comme étant le trésor. Et ce trésor ne s'offre qu'à ceux qui remplissent les conditions qui lui sont favorables. Tout le monde n'est pas impacté au même degré par la parole de Dieu. Tout le monde n'est pas influencé au même degré par la parole de Dieu. Et en cela, ce n'est pas la parole de Dieu qui est en cause. Mais c'est le cœur qui la reçoit qui est en cause. Parce que la parole de Dieu, qu'elle s'adresse aux Africains, aux Américains, aux Orientaux, peu importe à qui la parole de Dieu s'adresse, elle est la même. Et son influence est Pareil partout, pourvu que l'accueil qu'on lui réserve soit un accueil digne. Amen. Alors ce matin, euh, très rapidement, je veux développer cette vérité. Qu'en tant que chrétien, nous devrons accepter comme une évidence. C'est cette vérité établisse en nos cœurs le respect pour la parole de Dieu. En même temps, c'est cette vérité qui constitue des clés pour accéder au trésor qu'est la parole de Dieu. Pourquoi c'est nécessaire? C'est nécessaire parce qu'il y a trop de paroles aujourd'hui. Il y a trop de paroles. Non seulement il y a trop de paroles, mais il y a des gens qui ont eu l'audace de faire croire que ce qu'ils ont écrit, c'est aussi la parole de Dieu. La Bible doit pouvoir avoir la place qui lui revient dans nos cœurs. Si nous voulons profiter de tout le trésor qu'elle représente. Amen. Prenons nos Bibles. En Genèse chapitre 1, du verset 1 au verset 4. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus 
des eaux. Dieu dit, verset 3, que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Que Dieu bénisse sa parole. La première de cette vérité fondamentale qu'il nous faut accepter sans discuter, accepter avec foi, c'est que Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Quand tu ouvres la Bible, le premier personnage que tu rencontres, ce n'est ni Moïse, ni Abraham, ni l'ange Gabriel ou Michel, ni aucune autre créature. Le premier personnage auquel la Bible ou à qui la Bible nous expose, c'est Dieu himself. Dieu lui-même. Remarquez avec moi que la Bible se distingue de tous les autres livres. Vous prenez n'importe quel livre. Pour la plupart, ces livres sont préfacés. La Bible n'a pas de préface. La Bible n'a pas de préface. Qui aurait été digne de préfacer, de préfacer la parole de Dieu? La Bible n'a pas de préambule. Une sorte d'entrée en, en matière. La Bible n'a rien de tout ça. Quand vous ouvrez la Bible, vous êtes tout de suite en contact, j'allais dire, en présence du personnage principal, Dieu. Rien n'est dit auparavant pour l'introduire. Rien. Il aurait fallu, en tout cas d'un certain point de vue, que certaines choses soient dites auparavant. Ne serait-ce que pour présenter ou introduire le personnage qui plus est le personnage principal. Mais rien. Et c'est à dessein. Premièrement, parce que la Bible n'a pas été écrite pour démontrer l'existence de Dieu. La Bible a été écrite pour d'autres raisons. La Bible n'a pas été écrite pour satisfaire la curiosité intellectuelle. La Bible a été écrite pour d'autres raisons. Au commencement, Dieu. En fait, ici, l'existence de Dieu, la personne de Dieu, ce que Dieu dit qu'il est, doit être accepté comme une évidence. Or, le propre d'une évidence, c'est qu'elle n'est pas à démontrer. d'une évidence, c'est qu'elle n'appelle aucune démonstration. Et Dieu veut, quand tu ouvres la Bible, tu ne peux profiter de ce que la Bible contient que si tu acceptes cette évidence. Au commencement, Dieu. À cela, il faut, on, il faut ajouter deux, trois éléments. Toujours par rapport à cette vérité fondamentale. Vous voyez C'est impressionnant. Quand 
Vous s'ouvrez la Bible. Les trois premiers mots, au commencement, tu montres clairement l'intention de Dieu en nous donnant sa parole. L'intention de Dieu en nous donnant sa parole, c'est quoi Nous introduit dans sa présence. En d'autres termes, la Bible a été écrite pour ramener l'homme dans la présence de Dieu. Pourquoi c'est nécessaire que tu comprennes cela Pour que plus jamais tu ne lises pas la Bible comme un ouvrage aussi important soit-il, écrit par des hommes. Il faut que tu sois en phase. Quand tu ouvres la Bible, que tu sois en phase avec l'intention divine. Dans quelle intention Dieu a donné sa parole Dieu a donné sa parole pour nous introduire dans sa présence. Donc quand j'ouvre la Bible, je dois être conscient que là, je ne suis pas en train de lire Victor Hugo, je ne suis pas en train de lire Pascal, je ne suis pas en train de lire euh, Chateaubriand, je ne suis pas en train de lire, etc., etc. Mais je suis en train de lire la parole de Dieu et cette parole va m'introduire dans la... Dans quoi Dans la présence de Dieu. Je n'ai pas affaire à un livre. Mais j'ai affaire à la parole de Dieu. Et cette parole a pour but de m'introduire dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire Deuxième vérité qu'il faut ajouter à, à, à cette vérité fondamentale. Cela veut dire simplement que si je lis la Bible dans une autre intention, le trésor qu'est la Bible ne s'ouvrira pas à moi. Je ne peux pas accéder aux au, au bénéfices, aux bénédictions contenues dans la Bible, si je n'ouvre pas la Bible avec le désir d'être dans la présence de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La parole de Dieu nous introduit. C'est pour ça que Dieu ne s'embarrasse pas de protocoles littéraires, de quelque nature que ce soit. Quand un bon écrivain écrit il y, a, il y a toujours un protocole à respecter. Il y a une certaine convention dans l'écriture qu'il faut respecter. Mais Dieu ça, 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 ne s'embarrasse pas de ces choses. Parce que le désir de Dieu, c'est de t'avoir dans sa présence. C'est de m'avoir dans sa présence. Et donc, quand j'ouvre sa parole, il m'introduit dans ça. Il y a quelque chose de vivant. Il y a quelque chose de dynamique. De dynamique. Dieu te veut et me veut dans sa présence. Donc, que Dieu éloigne de toi et qu'il éloigne de moi la pensée d'ouvrir sa vie pour satisfaire une quelconque curiosité. Troisième et dernière vérité que je veux adjoindre à la vérité fondamentale, c'est que si nous avons compris tout ce que je viens de dire jusque-là, cela veut dire quoi Cela veut dire que chaque fois que j'ouvre la Bible, chaque fois que j'ouvre la Bible, je dois l'ouvrir avec la soif de rencontrer Dieu. Je veux le rencontrer. Donc, peuple de la Nouvelle Alliance, n'ouvre plus ta Bible comme jadis. N'ouvre plus ta Bible comme jadis. Quand tu l'ouvres, ouvre-la avec la soif de rencontrer Dieu. En fait, c'est à ça que Dieu veut répondre. Notre besoin de Dieu, notre soif de Dieu. La Bible est un livre qui nous met en communion avec Dieu. C'est une vérité fondamentale. Je dois accepter que Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Deuxième vérité fondamentale. Pour accéder au trésor de la parole de Dieu, il faut être attentif. Il faut être ouvert et attentif au ministère du Saint-Esprit. Regardez, il est dit, au commencement, Dieu créa. 
les cieux et la terre. Et au verset 2, il nous a dit la terre était informe et vide. Et puis un autre personnage va être introduit. Mais ce personnage n'est pas introduit comme assis quelque part. Ce personnage n'est pas introduit comme participant à un conseil. Ce personnage n'est pas introduit passivement. Non, mais ce personnage est introduit en pleine action. Il s'agit du Saint-Esprit. La Bible dit, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Quiconque ouvre la Bible, sans être ouvert soi-même au ministère et à l'action du Saint-Esprit, la Bible sera pour lui un livre ferme. Si tu veux que la Bible soit ouverte à toi, si tu veux que les trésors de la Bible te soient accessibles, ouvre-toi au Saint-Esprit. Pourquoi c'est nécessaire? Écoutez-moi très bien. Dieu n'entreprend aucune opération sur la terre sans l'activité préalable du Saint-Esprit. En d'autres termes, si je ne me soumets pas, si je ne m'ouvre pas, si je n'accepte pas le ministère du Saint-Esprit, Dieu, Dieu ne sera pas à mesure de faire quoi que ce soit dans ma vie. Parce que toute activité de Dieu sur la terre est précédée par l'action du Saint-Esprit. Toute activité. Regardez, le jour où Dieu avait décidé de mettre à exécution le plan de la rédemption, qui fut au commencement de ce plan L'ange Gabriel est venu annoncer à Marie, tu seras enceinte. Marie dit, mais comment cela peut être possible Je ne connais pas d'homme. Je vais être enceinte de quelle manière Comment c'est possible Et l'ange lui dit, ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit viendra. Alléluia. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit viendra. Et il te couvrira de son nombre. Le Saint-Esprit viendra et il te couvrira de son nombre. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quelles que soient tes aspirations, quelles que soient tes attentes, quel que soit ce que tu veux que ce que Dieu fasse dans ta vie, il y a un préalable. Ouvre-toi au ministère du Saint-Esprit. Jusqu'à ce que tu t'ouvres au ministère du Saint-Esprit. Jusqu'à ce que tu sois attentif, attentif au ministère du Saint-Esprit. Dieu ne pourra rien faire dans ta vie. Parce que chaque opération divine sur la terre est précédée par l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un personnage de second plan. Le Saint-Esprit c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Ce n'est pas un personnage de second plan. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une force impersonnelle. Non. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il est dit, la terre était informe et, et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Alléluia. Vous voyez que quand tu ouvres la Bible, premièrement, accepte l'évidence de l'existence de Dieu. Accepte l'évidence que Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Ce n'est pas banal, c'est fondamental. Il faut accepter cela. Mets-toi en situation d'accepter cela. Dispose ton cœur à accepter cela. Autrement, la Bible serait un livre fermé. Fermé, tu ne comprendras rien. Et pourtant, c'est écrit dans une langue que tu comprends. 
tu vas rester en surface. Tu vas lire des choses. Mais ce sera des mots que tu vas lire. Or, oh, il ne s'agit pas de lire des mots. Il s'agit d'entrer dans la pensée de Dieu. D'entrer dans la pensée de Dieu. Dans le cœur de Dieu. La Bible n'est pas un livre comme les misérables de Victor Hugo, l'étranger d'Albert Camus, les fleurs du mal de Baudelaire. Non! Non! La Bible, c'est Dieu lui-même qui se présente à nous. Et, et je ne peux est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Amen. Mes amis, c'est fondamental. Au fond, tu sais pourquoi tu n'es pas prompte à lire la Bible et à la lire régulièrement? Parce que tu n'as pas compris ces choses. Parce que tu n'as pas compris. Pour toi, c'est juste un livre religieux. C'est un livre religieux. Pour vivre la foi. Et combien de personnes ne sont pas enfermées dans ce piège religieux parce qu'ayant pris la Bible juste comme un livre religieux parmi tant d'autres. Non, la Bible n'est pas un livre religieux. Ce n'est pas un livre religieux. La Bible, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi je ne peux pas ouvrir la Bible comme j'ouvre les autres livres. Parce que quand j'ouvre la Bible, je dois le faire avec solennité, avec gravité, avec honneur. Pourquoi? Parce que la Bible va m'introduire dans la présence du grand Dieu. La Bible me met en contact, en communion avec le Dieu créateur. Je serai exposé à Dieu lui-même, pas à quelqu'un d'autre. Et si, si je comprends ces choses, chaque fois que mon cœur manifestera le besoin de rencontrer Dieu, je prendrai ma Bible. Je peux me permettre de dire à quelqu'un ce matin qu'aucun autre livre dans ce monde ne te mette dans la présence de Dieu comme la Bible. Tu ne le savais peut-être pas, mais tu as le livre le plus précieux de tout l'univers, la parole de Dieu. Si tu l'avais négligé hier, embrasse-la aujourd'hui. Aime-la, honore-la. Sois passionné de la parole de Dieu. Devrais-je vous dire, quelle est l'unique parole de Dieu Il n'y en a pas deux. Que ces vérités fondamentales conditionnent notre attitude et nous fassent sortir des comportements religieux. Ouais, les gens ils prennent la Bible comme un livre de magie pour des besoins sécuritaires. Ils prennent la Bible, ils mettent sous leur oreiller. Ils dorment, j'ai fait trop le cauchemar. En fait, ce ne sont pas les feuilles qui libèrent, c'est celui dont il est question dans ses pages. C'est lui. Et c'est de celui-là que je parle. Je parle de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne s'est pas embarrassé d'aucun protocole. Non, non. Dieu connaît notre besoin. Il sait combien il est important et indispensable que nous le rencontrions. Mieux, Dieu connaît son besoin. Il veut nous rencontrer. Et c'est pourquoi, quand on ouvre la Bible, il ne perd pas le temps. Il dit, je suis là. Au commencement, j'ai créé tout ça. Je suis là. Mon Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur je suis là, c'est moi. Je suis 
suis là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Vous avez entendu que Moïse a écrit, mais Moïse n'a rien à voir dans cette affaire. Juste un envoyé. C'est moi, Dieu. Alléluia. Ce sont des vérités fondamentales. Quelqu'un peut dire Amen? Amen? La troisième vérité fondamentale. Dites-moi, la première vérité fondamentale, c'est quoi? Dites-le avec euh, spontanéité. La première vérité fondamentale, c'est quoi? Accepter le fait que Dieu est ce qu'il dit qu'il a. C'est une démarche avec laquelle tu dois être au clair. Il ne doit pas avoir d'ambiguïté dans cette démarche. Être curieux dans ton entourage pourrait te demander pourquoi tu es si passionné de la Bible. Parce que je désire rencontrer Dieu. Vous voyez combien la religion a fait du mal à l'humanité quand la religion a commencé à dire que celui qui lit trop la Bible peut devenir fou. Oh, il oui. y a des gens qui ont dit ça. Il ne faut pas trop lire la Bible, tu, veux, tu vas devenir fou. Ça, c'est un message qui vient tout droit de l'enfer. Comment entrer dans la présence de Dieu peut, peut rendre fou quelqu'un Si ce n'est pas le diable. Parce que le diable ne gagne absolument rien. Chaque fois qu'il te voit lire la Bible, et surtout avec une bonne disposition de cœur. Amen. La troisième vérité fondamentale. Il a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vite. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'abîme. Et le verset 3 dit, et Dieu dit. Et Dieu, et Dieu dit. La troisième vérité fondamentale, chaque fois que tu ouvres la Bible, accepte le ministère de la parole. La parole. La parole. La Bible te met en contact avec la parole de Dieu. En fait, ça peut paraître comme, pour l'intelligence superficielle humaine, ça peut paraître un peu rébarbatif. Ou comme, non, 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 non. Vous savez quoi? Il y a des gens qui, abusés par le diable, séduits par le diable, ont tendance à penser que la Bible contient la parole de Dieu. C'est faux. La Bible ne contient pas la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. La différence est énorme. C'est un piège de penser que dans la Bible, il y a la parole de Dieu. Non. Dans la Bible, il y a la parole de Dieu. Ça relève d'une incohérence langagière. C'est le langage humain qui, 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 par maladresse, dit des choses comme ça. Maintenant, si ce n'est pas une maladresse et que c'est intentionnellement, c'est que le diable est passé par là. J'ai la joie de vous informer que la Bible ne contient pas la parole de Dieu, mais la Bible est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire avec conviction Disons ensemble, la Bible ne contient pas la parole de Dieu, mais la Bible est la parole de Dieu. En d'autres termes, du premier verset, ainsi stipulé, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le dernier verset, le dernier verset de la Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Apocalypse 22, verset 21. Donc, du premier verset Genèse 1.1 à Apocalypse 22, verset 21, l'ensemble, c'est la parole de Dieu. Ce que tu comprends dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Ce que tu ne comprends pas encore dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Tout est la parole de Dieu. La Bible dit, toute parole est inspirée de Dieu. Toute parole. 
sous-entend toute écriture. Toute écriture. Donc, quand j'ouvre la Bible, je dois être conscient d'un fait. Je rentre en contact, non pas avec la parole d'un homme, mais avec la parole de Dieu. Maintenant, dès lors que tu entends ça, c'est avec révérence que tu dois ouvrir cette parole. Parce que là, vous voyez, Jean-Jacques Rousseau a dit devant la Bible, Jean-Jacques Rousseau était philosophe et écrivain. N'est-ce pas? Il a dit devant la Bible, toutes nos philosophies ne sont que des propos misérables et méprisables devant la Bible. Ça, c'est le philosophe Jean-Jacques Rousseau. Que vaut la parole d'un homme devant la parole de Dieu? Le jour où les religieux en Israël avaient contraint Pierre et d'autres disciples à ne pas honorer la parole de Dieu. À ne pas honorer le nom de Jésus. Pierre a répliqué en disant ceci. Pensez-vous qu'il est bon de désobéir à Dieu plutôt que de, de, de vous obéir et de désobéir à Dieu? Est-ce que c'est est, est bon? Est-ce que vous jugez ça normal? Et Jésus a dit aux pharisiens, vous méprisez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous savez, ceux qui n'ont pas compris ça, parmi les frères et sœurs en Christ, ils mettent leur tradition, ils mettent leur, leur, leur coutume, ils mettent le point de vue et l'opinion de leurs parents au-dessus de la parole de Dieu. Que Dieu t'en garde. Que Dieu t'en garde. Même si tu ne comprends pas tout, ne, 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 ne permets jamais aucune rivalité dans ton esprit entre un propos humain, une opinion humaine, une pensée humaine, un désir humain et la parole de Dieu. Jamais. Même quand tu ne comprends pas, dis-toi, dès lors que Dieu a parlé, Dieu aura toujours raison. Je peux ne pas comprendre ses motivations, je peux ne pas comprendre ce qu'il dit, mais c'est ce que Dieu a dit là, je le fais. Dans certaines régions, dans certaines familles, on oblige les enfants de Dieu à faire des choses que la parole de Dieu condamne. Et le prétexte utilisé en, en la matière, c'est quoi? C'est de tout temps, nos parents ont toujours fait ça. Ok, donc comme nos parents ont toujours fait ça, ça doit être pérennisé. Mais celui dont Dieu parle, il n'a pas toujours fait ça, mais il est éternel. Entre nos parents ont toujours fait ça et le Dieu éternel à qui je dois me soumettre. À qui je dois me soumettre? Il faut faire la part des choses. Tu ne peux pas entrer dans les trésors de la parole de Dieu si ces vérités-là, tu ne les intègres pas en toi. Première vérité, accepte Dieu et ce qu'il dit qu'il est. Deuxième vérité, ouvre-toi au ministère du Saint-Esprit. Sois attentif au ministère du Saint-Esprit. Troisième vérité, soumets-toi au ministère de la parole. Quatrième vérité, sois prêt à rompre avec les ténèbres. Sois prêt à rompre avec les... Pourquoi? Parce que la parole est lumière. Tu sais, quand tu ouvres la Bible, ce que tu ne sais pas, hein, quand tu ouvres la Bible, tu es sur le point d'entrer dans une lumière dont l'éclat n'a pas de qualificatif, dont l'éclat n'a pas de nom. Et si tu aimes les ténèbres, dans ce cas-là, ferme, ferme, ferme la Bible. Parce que tu vas être confronté à quelque chose qui va te confondre. La Bible n'utilise pas la langue de bois. Ça, au moins, vous le savez. La Bible dit les choses telles qu'elles sont et du point de vue seul de Dieu. Donc, en lisant la Bible, on va être confronté à des vérités 
qui vont faire jaillir la lumière de Dieu dans l'univers de notre cœur et dans l'univers de notre vie, dans l'univers de notre histoire. Si je ne suis pas prêt à m'ouvrir à la lumière qui vient de Dieu, la Bible n'est pas à moi. Elle n'est pas pour moi. Elle n'est pas pour moi. Si tu lis la Bible sans être mu par une aspiration profonde qui te dispose à accueillir la lumière, il y a beaucoup de vérités qui vont t'échapper. David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119. Une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu, c'est la lumière. Il a dit, au commencement était la parole. Jean 1, 1, la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait, a été fait par elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Si tu n'as pas l'intention d'en finir avec les ténèbres, tu ne peux pas accéder aux vérités de la parole de Dieu. En ouvrant la Bible, je dois accepter, comprendre qu'elle m'introduit dans un univers où les ténèbres n'ont pas leur place. Quelqu'un peut dire Amen. Parce que de la Bible jaillit la glorieuse lumière de Dieu. Dites-moi, quelle est la première vérité fondamentale que nous venons de voir ce matin Croire, accepter que Dieu est ce qu'il dit qu'il a. Deuxième vérité fondamentale, s'ouvrir et être attentif au ministère du Saint-Esprit. Avant de lire la Bible, il faut parler au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je m'expose à ton ministère. J'ai besoin de ton ministère. Voyez, Jésus a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Sans ça, sans l'illumination du Saint-Esprit, tu ne comprends rien. Il ne faut pas compter sur ton cerveau ou sur tes diplômes ou sur tes capacités intellectuelles pour comprendre la parole de Dieu. Non, pour la comprendre, il faut l'activité indispensable du Saint-Esprit. Troisième vérité fondamentale, je dois me soumettre au ministère de la parole. Accepter la parole. Écoutez-moi très bien. Ne, ne, ne va pas à la parole de Dieu pour qu'elle s'adapte à toi. Va à la parole pour t'adapter à elle. Il y a des gens qui voudraient que Dieu leur parle en tenant compte de leur situation. Dieu doit me comprendre quand même. Voici comment il raisonne. Ok, si Dieu devrait parler à chacun selon sa situation, il n'y aurait pas eu une seule Bible. Il y en aurait eu plusieurs. Diversité de Bible. Parce que, et puis, on n'en finirait même pas. Dieu serait toujours en train d'écrire. Parce que nos situations aussi changent. À chaque changement de situation, Dieu doit nous parler autrement. Non, 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 non. Non, non, non. Quatrième vérité fondamentale, c'est quoi? Sois prêt à rompre avec les. Bien souvent, des gens m'ont dit, mais pasteur, c'est difficile qu'on lit la Bible, on ne comprend pas. Commence à t'interroger. Quels sont tes rapports avec les ténèbres? Si tu es décidé à rompre avec les ténèbres, la lumière s'offrira à toi. Cinquième vérité fondamentale. Dis cinquième vérité fondamentale. La Bible. <rire> Waouh! La Bible n'est pas un livre d'information, mais un livre de transformation. C'est une vérité fondamentale. En d'autres termes, Dieu n'a pas écrit cette parole pour nous donner des informations sur qui est Dieu, sur l'univers, sur Jésus, sur où, est, où Jésus est né. Ce n'est pas ça. Dieu n'est pas journaliste. La Bible n'a pas été écrite pour nous informer. La Bible a été écrite pour nous transformer. Quelqu'un peut dire Amen. Alors vous voyez, pourquoi la plupart du temps, ceux qui lisent la Bible pour mieux s'informer, sont déçus. 
Ceux qui lisent la Bible avec la curiosité, la soif de satisfaire leur curiosité, sont vite déçus. Parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est que Dieu veut te transformer. Il veut te transformer. Il veut te transformer. La Bible est un livre de, disons-le ensemble, ah, mais vous le dites trop faiblement. On va le dire avec conviction. La est un livre de Et non un livre Waouh On va le dire ensemble encore. La Bible est un livre de transformation. C'est mieux dit en disant ceci. La Bible est un livre de transformation et non d'information. Ne répétez plus un, non un livre. Non. La Bible est un livre de transformation et non on, on le redit encore Cela veut dire quoi Cela veut dire que chaque fois que tu ouvres la Bible, il faut l'ouvrir avec le désir d'être transformé. Si tu n'as pas compris cela, tu seras irrité. Tu seras frustré. Et tu vas te confronter à une pierre. Vous savez, Jésus dit qu'il est la pierre angulaire. N'est-ce pas Gare à toi. Si tu tombes sous cette pierre, tu seras écrasé. Tu seras écrasé. Si tu hâtes cette pierre, tu vas en souffrir. Et la Bible va s'ériger comme un roc impénétrable. Si tu ne l'approches pas pour être transformé. Alléluia. Donc, on va faire une petite récap. Première vérité et de, fondamentale, c'est quoi? Oh, j'aurais tellement aimé que ça sorte spontanément et en cœur. Première vérité spontanée? Ce n'est pas interdit de lire tes notes. Ce n'est pas grave, ce n'est pas une interrogation écrite. Première vérité trans, euh, euh, fondamentale? Deuxième vérité fondamentale. Ouf. Si on se présente à un concours en faisant ça, ça va chauffer. Hein? Donc, première vérité fondamentale, Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Je dois accepter ça. Deuxième vérité fondamentale. C'est pas grave, je n'ai rien compris, mais on va passer à la troisième vérité fondamentale. Voilà, tout est, tout est à l'écran. Euh, quatrième vérité fondamentale. Cinquième vérité fondamentale. Ok, donc c'est mieux d'écrit. La Bible n'est pas un livre d'information, mais un, un, un livre de. Donc, un livre de. Transformation. Et, 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 et sixième vérité fondamentale. Dis, dis avec moi, sixième vérité fondamentale. C'est que la Bible t'introduit dans un nouveau jour. La Bible t'introduit dans un nouveau jour. Parce qu'il est dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, et Dieu sépara, tant, tant, tant. ce fut le premier. Quand tu lis la Bible, sois sûr, sois convaincu, tu vas entrer dans un nouveau jour. Le passé sera passé. Un nouveau jour va se manifester sur ta vie. Oh, C'est tellement important. C'est tellement important que ton esprit soit dominé par ces vérités. Enfin, septième vérité fondamentale. Hein, N'est-ce pas septième C'est que la Bible t'introduit dans un nouvel ordre de choses. Quand vous, si vous lisez très bien la suite, Dieu va commencer à créer les minéraux, Dieu va commencer à créer quoi Les végétaux. Donc, un nouvel ordre de choses. En fait, quand tu lis la Bible, attends-toi à en finir avec les philosophies et les idéologies humaines. Et sois prêt à rentrer dans l'univers d'un nouvel ordre. Mais un nouvel ordre, pas selon le monde, mais un nouvel ordre selon Dieu. N'est-ce pas Si quelqu'un est en Christ, Christ c'est la parole incarnée, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle 
créature. Les choses anciennes sont passées. Donc quand tu lis la Bible, Dieu est introduit dans un nouvel ordre. Mes amis, voici les sept vérités. Si tu laisses ton esprit imprégné par ces sept vérités, plus jamais la Bible ne sera un livre fermé pour toi. Le trésor de la parole de Dieu te sera accessible. Que le Seigneur vous bénisse. <musique>